নমস্কার জীবন দিশার এই লাইফ ফোনের অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই প্রত্যেক সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহ লাইফ ফোন অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে গেছি আপনাদের সাথে আর যারা যারা কথা বলতে চাইছেন তারা অবশ্যই কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন ফোন করতে ডায়াল করবেন জিরো ডাবল থ্রি টু ফাইভ সেভেন ওয়ান ডাবল টু ডাবল ফাইভ ও ডাবল টু ডাবল সিক্স এই দুটি ফোন নাম্বার আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে নাম্বার দুটি যাচ্ছে আর জীবন দিশা এমন একটি অনুষ্ঠান যেই অনুষ্ঠানে এমন একজন মানুষকে নিয়ে এসে হাজির করা হয় যিনি কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী একজন মানুষ এডুকেটেড অ্যাস্ট্রোলজার বারংবার এই কথাটা কেন উল্লেখ করা হয় কারণ অ্যাস্ট্রোলজি সাবজেক্টটা এমনই যারা এই সাবজেক্টটা জানেন যারা এই সাবজেক্টটা বোঝেন তাদের হাতে আপনি কোনোদিন প্রতারিত হবেন না তারা আপনাদের সমস্যা থেকে সমাধানের রাস্তা দেবেন সমস্যা বাড়িয়ে দেবেন না অবশ্যই আজকে জীবন দিশা মানে ডক্টর সুদীপ শাস্ত্রীকে নিয়ে এসে হাজির করা যিনি এম এ বিএড গোল্ড মেডেলিস্ট পিএইচডি ইন অ্যাস্ট্রোলজি জ্যোতিষ বাস্তবের হস্তরেখা বিশারদ তাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানাবো এবং স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম ঘরে শুয়েও দেখবেন মানুষের যে মানসিক চিন্তা ভাবনা দেখবেন সে সঠিক ভাবে করতে পারছে না এবং দেখবেন অনেক সময় দেখবেন লেজিনেস মতো তার শরীর কিন্তু হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে বলেছিলাম তো তার উপায় কি করবেন তো অনেক সময় দেখবেন মাস্টার বেডরুম আমরা সবাই সবাই সাধারণত জানি যে দক্ষিণ পশ্চিম দিকটা কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি সেই ঘরে শুয়েও যদি আপনাকে কমফোর্টেবল না লাগে যদি আপনার মধ্যে যেই উদ্দীপনাটা যদি না হয় কর্মের মানে কর্মক্ষমতাটা যদি না বাড়ে তাহলে তার বিকল্প কি করবেন তাহলে সেক্ষেত্রে দেখবেন ঘরে যে জিনিসপত্র আমরা রাখি আলমারি বলুন শোকেশ বলুন খাট বলুন যেগুলো রাখি সেগুলোকে চেঞ্জ করাতে হবে কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটা তার নির্দিষ্ট দিকে বা স্থানে যদি আমরা রাখি তাহলে কিন্তু তার গুরুত্ব বা তার সুফল কিন্তু আমরা পাবো এবং সেটা যদি ঠিকঠাকভাবে যদি না রাখি তার কিন্তু তার যে ব্যাট এফেক্ট বা ব্যাট এনার্জিও কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে তো দেখবেন দক্ষিণ পশ্চিম ঘর মানে যে ঘর আছে সেখানে দেখবেন আমরা একদম দক্ষিণ পশ্চিম কোনায় যদি খাটটা রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাড এনার্জি পাবো মানে যে আশা নিয়ে যে আমরা দক্ষিণ পশ্চিমের ঘরটা মাস্টার বেডরুম ইউজ করছি সেটা কিন্তু আশার রূপ পাবো না তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে যে দক্ষিণ পশ্চিমের ঘরটাকে আমাকে দু ভাগে ভাগ করতে হবে কিন্তু যে যদি আমাদের বারো ফুট যদি দেয়াল থাকে তাহলে সিক ছয় মানে ছ ফুট ছ ফুট করে আমরা পাবো তাহলে আমাদের সেই মাস্টার বেডরুমের খাটটা তাহলে সেই ছ ফুটের মিডিলে রাখতে হবে যেন সেই যদি আমাদের ছয় সাত খাট হয় তাহলে ছ ফুটের মধ্যে দেখবেন তিন ফুট যেন আমার দক্ষিণ পূর্ব দিকে থাকে এবং তিন ফুট যেন দক্ষিণ পশ্চিমের দিকে থাকে তো এইটা যদি রাখা এবার এবার দেয়াল থেকে মিনিমাম আপনার ছয় ইঞ্চি দূরে মানে দূর থেকে দেখবেন খাটটা কিন্তু বসাতে হবে তাহলে আমরা বলি দেখবেন তাহলে বারো ফুট দেয়ালের মিডিলে আমরা বসাবো যে তিন ফুট নেমে দেখবেন দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং তিন ফুট নেমে আপনার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এই ভাগে যদি খাটটাকে বসানো যায় তাহলে কিন্তু ওয়েল অ্যান্ড গুড এবং সেই সঙ্গে যদি আপনার একটা করে প্রত্যেকটা আপনাদের বেডরুম বলুন একটা ঘরে দেখে আমাদের করে একটা আলমারি কিন্তু রাখা হয় তো সেই আলমারিটা দেখবেন আমরা সবাই এখন কাঠের জিনিস খুব কমই ইউজ করছি সবই দেখবেন স্টিল আমাদের মানে জীবনের মানে আধুনিক যুগের ওতপ্রত মানে ব্যবহার জীবনে চলে এসছে তো সেক্ষেত্রে দেখবেন স্টিলের আলমারিটা সর্বদা আপনি দেখবেন দক্ষিণ পশ্চিম কোণে কর্নারে কিন্তু রাখবেন এবং ওইটা যদি অন্য কোণে রাখেন বা দক্ষিণ পূর্ব যদি কোণে রাখেন তাহলে দেখবেন ঘরের মধ্যে অহেতুক যে ফ্যামিলি মেম্বার থাকবেন অহেতুক দেখবেন আপনাদের মধ্যে অশান্তি ঝগড়া সৃষ্টি হবে এবং দেখবেন আর একটা প্রবলেম হবে দেখবেন ক্যাশ লিকুইডি ক্যাশ যে দেখবেন অর্থ জলের মতো দেখবেন খরচা হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে দেখবেন আলমারি যদি কারোর ঘরে দক্ষিণ পূর্ব কোণে থাকে সেটাকে ইমিডিয়েটলি ওই স্থান থেকে সরিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম স্থানে রাখুন তাহলে দেখবেন অনেকটা ভালো পাবেন এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে কোনো কাঠের মানে কোনো কাঠের যেটা যদি আমরা বলি শোকে শোক যাই হোক সেটাকে আপনারা রাখবেন দক্ষিণ পূর্ব কোণে যদি কাঠের জিনিস যদি রাখেন তাহলে কিন্তু ওয়েল অ্যান্ড গুড কোনো স্টিল বা লোহা জাতীয় জিনিস কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব কোণে ঘরে রাখবেন না ওকে কি একজন আছেন আমি বলবো আমাদের সাথে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম কলার বন্ধুকে পেয়ে গেছি কথা বলে নিয়ে আলোচনায় ফিরবো কে রয়েছেন নমস্কার হ্যালো নমস্কার কোথা থেকে বলছেন দুর্গাপুর থেকে বলছি কার সম্পর্কে প্রশ্ন মেয়ের সম্বন্ধে মেয়ের নাম ডেট অফ বার্থ আরতি পাল ডেট অফ বার্থ আজ 6 94 সময় দুপুর 3:35 জন্মস্থান দুর্গাপুর দুর্গাপুর বেশ আট ছয় চুরানব্বই দুপুর তিনটে পঁয়ত্রিশ জন্মস্থান দুর্গাপুর সঙ্গে থাকুন তো এটা আপনার মেয়ে তো আচ্ছা দেখবেন আপনার মেয়ে দেখবেন হঠাৎ হঠাৎ প্রচন্ড রেগে যায় তাই না কিন্ত
একদম চটপট না আপনি যদি ওকে যদি তাড়াহুড়ো করতে বলেন কিন্তু ও তাড়াহুড়ো করবে না কিন্তু ওর নিজের ধীর গতিতে স্লো ভাবে কিন্তু চলবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে দেখবেন ওর আপনার মানে বিবাহ ম্যারেজ লাইফ এবং ক্যারিয়ার এই দুটো সম্বন্ধে জানতে যাচ্ছেন তো ওকে তো এখানে আপনি ওর ডেটাটা মেলান ওর জন্মবার বুধবার তো चेस्टाइन घरे <laughs> मांगलिक जमन देखते हैं चतुर्थ सप्तम द्वित घर गो गुरुत्व दी है बुजते तो जन्मस्थान कन्याग्न तुलाराशि विशाखा नक्षत्र तीन चरण जन्म बुजन तो जन्मकालीन मंगल बक्री बृहस्पति बक्री शनि बक्री ठीक है जार फल जीवन जो बारि उन्नति करते चेस्ट कर डाउनफल मैं नीचे दिखाई पड़े जान त सप्तमी दशम बृहस्पति खुब तुंग बुजते बुजते 
पैटार्न बृहस्पति सब बुजते ओके किंतु आमी आरो एक टक कथा बोली आपने जिधि हॉर्स कोप्ट टके बैलेंस करें ज्योतो ज्योतो पोती कर करें आपने किंतु विदेश जाओ और कौन तो जोगा चें बुझ बर्जन खूब भालो थाक बे ने बंग एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट टा तो टाइ वास्ट सब्जेक्ट जो अनेक टा बीचार शापेक्को तो शेगुले एक तो शुमाई � समय फोन कर चुपचाप जन्मकालीन जैसे गुप्त शत्रु प्रचुर समय अतिक्रांत हो जाए संगे <laughs> शुक्रवारदमे शनिवार कल्याणपुर दक्षिण रेलगेट गौतम मास्टर शनिवार दिन ही कलघाटे पे जा रविवार पे जाप शमशान कलिमता मंदिर पीछे दत्त इलेक्ट्रनिक 
ইলেকট্রনিক্সের উপর এছাড়াও পেয়ে যাচ্ছেন বারুইপুরে আপনারা সকলেই জানেন যে তারাপীঠ বর্ধমান এবং কৃষ্ণনগরে প্রতি মাসে কিন্তু দাদা ভিজিট করেন সেখানে যারা দর্শক বন্ধুরা রয়েছেন অবশ্যই যোগাযোগ করবেন আর যারা সামনা সামনি আসবেন ফ্রি বাস তো রেমিডিও কিন্তু পেয়ে যাবেন বলুন কে রয়েছেন আমাদের সাথে নমস্কার আমি ওদের থেকে বলছি কোথা থেকে কার সম্পর্কে জানবেন নাম ডেট অফ বার্থ নাম হচ্ছে কিরণ সরকার ডেট অফ বার্থ হচ্ছে সাত পাঁচ উনিশশো সাতানব্বই সময় সাত পাঁচ উনিশশো সাতানব্বই জন্ম সময় ভোট চারটে কুড়ি মিনিট জন্মস্থান জন্মস্থান হচ্ছে কাটোয়া ভোট চারটে কুড়ি জন্মস্থান কাটোয়া হ্যাঁ সঙ্গে থাকুন আচ্ছা এখানে তোমার কেরিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তো হ্যালো আচ্ছা এখানে দেখবে তুমি মাঝে মাঝে দেখবে মানে শান্ত থাকো এবং মাঝে মাঝে দেখবে হঠাৎ করে দেখবেন তুমি উত্তেজিত হয়ে যাও তাই না আচ্ছা ওকে তুমি এখানে দেখবে তুমি এখানে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করেছো जन्मवार बुधवार तो पड़े गुमारा चेस्टा খুব ভালো থাকবে এবার যদি মনে করো যে অবশ্যই কিন্তু যোগাযোগ করে নিতে পারবেন আজকে যে আলোচনায় ছিলাম যে বাস্তুতে মাস্টার বেডরুম সেই বিষয়ে ফিরে যাব তো সেই জায়গায় বললাম যে দক্ষিণ পূর্ব দিকে আপনারা কাঠের জিনিস সব সময় রাখবেন রাখলে এটা ভালো হবে এবং তারপরে বর্তীকালে সেটা দেখছি যে উত্তর যদি এটা রাখলেন রাখার পরে যদি শরীরের মধ্যে অলসতা যদি না যায় যদি কর্মোদ্যম না পায় তাহলে চেঞ্জ করবেন কি উত্তর পশ্চিমের যে আমরা বেডরুম দেখবেন আমরা সাধারণত বলি যে আমাদের বাড়ির যারা আত্মীয় আসুক বা বাচ্চা যারা আসুক গেস্ট আসুক তাদেরকে আমরা উত্তর পশ্চিমে কর্নারে কিন্তু ঘরটাকে ইউজ করতে বলি কিন্তু আমি এটাকে বলবো যে উত্তর পশ্চিমে বেডরুম যে বাড়ির মালিক আছে তিনি যদি ব্যবহার করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আরও বেশি ভালো হবে কেন উত্তর পশ্চিম কোণে আমরা বলি কেন বাইকোন যেটা উবে যায় তো এই উত্তর পশ্চিম মানে কর্নারে যদি বেড जीवन कतरा दक्षिण पश्चिम घर शुतें मास तीन हलो तीन मास देखें उत्तर पश्चिम घर मैंने बेडरूम शुए देख देखें अपन मध्य खूब सुंदर पजिटी चेन्जेस आसम जैसे बेडरूम फ्लाट तैरिंग 
বর্তমানে দেখবেন খুব শর্ট জায়গা হয়ে যাচ্ছে সেই শর্টের মধ্যে সমস্ত এবং বাড়িটাকে সুন্দরভাবে গোছাতে গেলে দেখবেন আমাদের বাস্তু স্বাস্থ্য মেনে হয়তো অনেকে বাড়িও তৈরি করতে পারছেন না বা অনেকে ফ্ল্যাট কিন্তু করতে পারছে না যার ফলে দেখবেন আমরা আমি বারবারই বলি দেখবেন লাখ লাখ টাকা খরচা করে আমরা যে বাড়ি করছি বা যে ফ্ল্যাট কিনছি তার মূল উদ্দেশ্য যেন আমরা শান্তিতে থাকি এবং সেখান থেকে যেন আমাদের জীবনের সাকসেস এবং সফলতা দুটোই আসে তো সেই কারণে দেখবেন অনেক সময় দেখবেন ফ্ল্যাট যে বাড়িতে ছিলেন বা যে ভাড়া বাড়িতে আপনি ছিলেন সেখানে আপনার অনেক শান্তি ছিল অনেক সাকসেস পেয়েছেন কিন্তু জাস্ট যখন নতুন বাড়িতে বা নতুন ফ্ল্যাটে যখন আপনি যাচ্ছেন তো ঠিক তার উল্টো মানে একদম একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আপনার ঘুরে গেছে জীবনে তো সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো উপায় না থাকে অবশ্যই আপনারা যে কোনো ভালো বাস্তবিদ বা যে কোনো ভালো অ্যাস্ট্রোলজার অবশ্যই তিনি ভালো বাস্তবিদ হবেন কেন অ্যাস্ট্রোলজি এবং বাস্তুস্বাস্থ্য দুটো একসঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত তো তাকে অবশ্যই কোনো ভালো অ্যাস্ট্রোলজারের সঙ্গে কাউন্সিলিং করে বাস্তুটাকে অবশ্যই এই রেমিডি দ্বারা কিন্তু বাস্তুরও রেমিডি মানুষের যেমন আমাদেরও যেমন রেমিডি আছে এবং বাস্তুরও রেমিডি আছে সেই রেমিডি দিয়ে কিন্তু সেই নেগেটিভ এনার্জিগুলো মানে দূর করা যায় এবং সেক্ষেত্রে বাস্তুতে অনেক বেশি লাভবান করা হওয়া যায় একদমই আজকে হাতে যেহেতু সময় নেই অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি আগামী অনুষ্ঠানে লাইভ ফোন ইনে আবারও থাকবো প্রত্যেকে খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং দাদাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য নমস্কার নমস্কার